ఎన్నో ఏళ్ళుగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి నిరుద్యోగ సోదరులకి శుభవార్త ఎనిమిది వందల తొంభై ఏడు గ్రూప్ టూ పోస్టుల నోటిఫికేషన్ ఈరోజు ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో భాగంగా నోటిఫికేషన్లో ఉన్నటువంటి పోస్టులు ఏంటి ఎప్పుడు పరీక్షలు పరీక్ష విధానం ఏంటనేది సంక్షిప్తంగా మాత్రమే మీ ముందుకి మనకి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది ఈ నెల ఇరవై ఒకటవ తేదీ నుంచి జనవరి పదవ తేదీ వరకు అలాగే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఏమో ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదో తారీఖున ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆన్లైన్ అప్లై చేసే తేదీ ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ నుంచి అలాగే జనవరి పది వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య ఎనిమిది వందల తొంభై ఏడు ఇందులో నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ 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 వచ్చేటప్పటికి మూడు వందల ముప్పై ఒకటి నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వచ్చేటప్పటికి ఐదు వందల అరవై ఆరు మొత్తం ఎనిమిది వందల తొంభై ఏడు పోస్టులు ఇందులో ఎగ్జిక్యూటివ్ వచ్చేటప్పటికి కొన్ని మాత్రమే మీకు చెప్తున్నా మున్సిపల్ కమిషన్కి సంబంధించినటువంటి పోస్టులు నాలుగు గ్రేడ్ త్రీకి సంబంధించినవి అలాగే సబ్ రిజిస్టర్లకు సంబంధించినటువంటి సబ్ రిజిస్టర్ పదహారు పోస్టులు ఉన్నాయి అలాగే డిప్యూటీ తహసీల్దారులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నూట పద్నాలుగు ఉన్నాయి అలాగే అసిస్టెంట్ లేబర్ కమిషన్కి సంబంధించినటువంటి ఇరవై ఎనిమిది ఉన్నాయి అలాగే ఏపీ కోఆపరేటివ్కి సంబంధించిన సొసైటీలో పదహారు ఉన్నాయి అలాగే ప్రొబేషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్లో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్కి సంబంధించి నూట యాభై పోస్టులు ఉన్నాయి ఇవి కీలకం మూడు వందల ముప్పై ఒకటి ముఖ్యంగా మనం డీటీలు నూట పద్నాలుగు ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఎక్సైజ్ అండ్ ప్రొహిబిషన్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ నూట యాభై ఉన్నాయి మిగతావన్నీ పదుల్లోనే ఉన్నాయి మొత్తం మీద మూడు వందల ముప్పై ఒకటి అలాగే నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వచ్చేటప్పటికి అసిస్టెంట్ సె సెక్రటరీ ఆఫీసర్స్ సచివాలయం రాష్ట్ర సచివాలయం సంబంధించి పోస్టులు రెండు వందల పద్దెనిమిది మిగతావన్నీ కలిపి ఐదు వందల అరవై ఆరు చిన్న వాటిక ఓవరాల్గా ఎనిమిది వందల తొంభై ఏడు పోస్టులు అనుకున్నాయి ఇక్కడ మీకు ముందుకు వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ పరీక్ష విధానం మారింది ఇది ఒకసారి జాగ్రత్తగా మీరు గమనించాల్సిన ఉంది గ్రూప్ టూ గెజిటేరియన్ నాన్ గెజిటేరియన్ కలిపి ఎనిమిది వందల తొంభై ఏడు అందులో మూడు వందల ముప్పై ఒకటి ఐదు వందల అరవై ఆరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఫిగర్ గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే మన ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఈ నెల అంటే డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటో తేదీ రెండు వేల ఇరవై మూడు నుంచి జనవరి పదవ తేదీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు ఆన్లైన్ అప్లై చేయడం ఇది వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకో ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే ఇది పరీక్షా విధానం మారింది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అందులో ఈ గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ ఎనిమిది వందల తొంభై ఏడు పోస్టులు మొత్తం అందులో నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మూడు వందల ముప్పై ఒకటి సారీ ఎగ్జిక్యూటివ్ మూడు వందల ముప్పై ఒకటి నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏమో ఐదు వందల అరవై ఆరు పోస్టులు ఇందులో ఆన్లైన్ అప్లై చేసే తేదీ ఇరవై ఒకటో తేదీ నుంచి ఎండింగ్ జనవరి పది ఈ డేట్లు గుర్తుపెట్టేసుకోండి అలాగే ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదో తారీఖున స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అంటే ప్రిలిమ్స్ ఈ డేట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎనిమిది వందల తొంభై ఏడు పోస్టులు మూడు వందల ముప్పై ఒకటి ఎగ్జిక్యూటివ్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఐదు వందల అరవై ఆరు ఆన్లైన్ డేట్ ఏమో ఇరవై ఒకటి స్టార్ట్ అవుతుంది పదో తారీఖు ఎండ్ అవుతుంది జనవరి ఒకటి పదో తారీఖున ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదున ఏమో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఇందులో ఈ పరీక్షా విధానము తేలిక లాస్ట్ టైంతో పోల్చినట్టయితే నాకు అనిపిస్తుంది ఏమిటంటే ఇది స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో ఒకటి రెండోది బైన్స్ ఒకటి ఫిలిమ్స్ రెండోది మెయిన్స్ పెట్టుకోండి ఫిలిమ్స్ ని మనము స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అని పిలుస్తున్నాం ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఎన్ని మార్కులు ఒకసారి చూద్దాం ఇందులో జనరల్ స్టడీస్ అలాగే మ్యాట్ మెంటలబిలిటీ కలిపి 
నూట యాభై మార్కులకి ఉంటుంది ఫిలిమ్స్ అనేది స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనేది జనరల్ స్టడీస్ మెంటల్ ఎబిలిటీ కలిపి నూట యాభై మార్కులు ఈ నూట యాభై మార్కులు కానీ హిస్టరీ ముప్పై మార్కులు జాగ్రఫీ ముప్పై మార్కులు అలాగే ఇండియన్ సొసైటీ ఇది కొత్త టాపిక్ కాకపోతే లోపల ఉన్నటువంటి అంశాలు చాలా ఈజీగా ఉండే తర్వాత మీకు అందజేస్తాను అలాగే కరెంట్ అఫైర్స్ ముప్పై మార్కులు అలాగే మ్యాట్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అనేది ముప్పై మార్కులు మొత్తం నూట యాభై అందులో సైన్స్ లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి హిస్టరీ ముప్పై జాగ్రఫీ ముప్పై మార్కులు ఇండియన్ సొసైటీ ముప్పై మార్కులు కరెంట్ అఫైర్స్ ముప్పై మార్కులు మెంటల్ ఎబిలిటీ ముప్పై మార్కులు అంటే ఓవరాల్ గా నూట యాభై మార్కులకి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే మళ్ళీ చెప్తున్నా స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనేది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదో తారీఖున మళ్ళీ చెప్పిన స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదో తారీఖున పెట్టుకోండి దీంట్లో జనరల్ స్టడీస్ మ్యాట్ మెంటల్ ఎబిలిటీ కలిపి నూట యాభై మార్కులు నూట యాభై మార్కులు పరీక్ష ఉంటుంది ఇందులో హిస్టరీ అనేది ముప్పై మార్కులు జాగ్రఫీ అనేది ముప్పై మార్కులు ఇండియన్ సొసైటీ అనేది ముప్పై మార్కులు కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది ముప్పై మార్కులు మ్యాట్ అనేది ముప్పై మార్కులు మొత్తం నూట యాభై మార్కులు గాను స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంటుంది తర్వాత మెయిన్స్ ఈ మెయిన్స్ కి సంబంధించినటువంటి మనకి పరీక్షకి ఇప్పుడు ఏ ప్రస్తుతానికి అయితే అనౌన్స్మెంట్ లేదు ఓన్లీ ప్రిలిమ్స్ కి ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసినట్టయితే మెయిన్స్ లో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఇంతకు ముందు లాగే ఇందులో ఏపీ హిస్టరీ ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర అలాగే భారత రాజ్యాంగం కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ రెండు కలిపి నూట యాభై మార్కులు గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే పేపర్ టూ వచ్చేటప్పటికి ఇండియన్ ఏపీ ఎకానమీ అలాగే సైన్స్ అండ్ టెక్ ఇది డెబ్బై ఐదు మార్కులు ఇది డెబ్బై ఐదు మార్కులు ఇది డెబ్బై ఐదు మార్కులు ఇది డెబ్బై ఐదు మార్కులు ఇది మూడు వందల మార్కులు చూసుకొని జాగ్రత్త మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ డేట్ ఇవ్వలేదు ఒకటి రెండోది పేపర్ రెండు పేపర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది పేపర్ వన్ లో నూట యాభై మార్కులు పేపర్ వన్ లో నూట యాభై మార్కులకి డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఐదు చొప్పున ఏపీ హిస్టరీ డెబ్బై ఐదు మార్కులు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమో డెబ్బై ఐదు మార్కులు ఓకేనా గుర్తుపెట్టు అలాగే పేపర్ టూ వచ్చేటప్పటికి నూట యాభై మార్కులు ఇందులో ఇండియన్ ఎకానమీ ఏపీ ఎకానమీ కలిపి డెబ్బై ఐదు మార్కులు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఒక్కటి డెబ్బై ఐదు మార్కులు అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి ఇక్కడ వెయిట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా కాకపోతే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంటే ముఖ్య గమనిక వన్ బై థర్డ్ నెగిటివ్ ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి వన్ బై థర్డ్ అనేది నెగిటివ్ మార్క్ సో మనకున్నటువంటి డిసెంబరు జనవరి ఫిబ్రవరి మూడు నెలల పాటు మనకి జనరల్ స్టడీస్ని మెంటల్ ఎబిలిటీని చదవడానికి అవకాశం ఉంది జనరల్ స్టడీస్ అంతా కూడా కంప్లీట్గా డిగ్రీ స్టాండర్డ్ ఎంత డిగ్రీ స్టాండర్డ్లో చదవాలి అంటే డిగ్రీ స్థాయి పుస్తకాలు కంపల్సరిగా మీరు చదువుకోండి అందులో ఇండియన్ హిస్టరీ ఇండియన్ హిస్టరీలో మూడు పాటలు ప్రాచీన మధ్యయుగ ఆధునిక జాగ్రఫీ వచ్చేటప్పుడు ఇండియన్ జాగ్రఫీతో పాటు అవసరమైతే వరల్డ్ జాగ్రఫీ కూడా మనం చదవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ ఇండియన్ సొసైటీ అనేది ప్రజెంట్ అంటే పౌర శాస్త్రాన్ని అలాగే అర్థశాస్త్రాన్ని సమ్మిళితం చేసినటువంటి కొన్ని అంశాలను ప్రత్యేకించి చెప్పడం జరుగుతుంది కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది మనకు తెలిసిందే 
ఏ క్షణం ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు ఓకేనా దాని మెంటల్ ఎబిలిటీ అనేది ఆల్రెడీ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కానీ ఇంత ముందు గ్రూప్ చదివినట్లయితే ఒక డెప్త్గా అవి కూడా ప్రత్యేకించి సిలబస్ మీకు పెట్టడం జరుగుతుంది ఇది స్క్రీనింగ్ టెస్ట్కి సంబంధించి మెయిన్స్ వచ్చేటప్పటికి రెండు పేపర్లు ఉన్నాయి పేపర్ వన్లో మనకి యథావిధిగానే ఏపీ హిస్టరీ భారత రాజ్యాంగం అంటే ఏపీ హిస్టరీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర రెండోది భారత రాజ్యాంగం నూట యాభై మార్కులకి డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఐదు చొప్పున ఇవ్వడం జరుగుతుంది పేపర్ టూ వచ్చేటప్పటికి భారత అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క అర్థశాస్త్రం ఎకానమీకి సంబంధించినటువంటి డెబ్బై ఐదు మార్కులు అలాగే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన డెబ్బై ఐదు మార్కులు మొత్తము నూట యాభై మార్కులు ఇవి అంటే రెండు పేపర్లు కలిపి మూడు వందల మార్కులు ఉంటాయి నెగిటివ్ మార్క్ ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి డిగ్రీ స్టాండర్డ్ ఇది సంక్షిప్తంగా మాత్రమే మీ ముందుకు ఇవ్వడం జరిగింది పూర్తి స్థాయిలో సిలబస్ మీకు త్వరలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే నా ఛానల్లోనే ఇప్పటికే ఇండియన్ జాగ్రఫీ పూర్తి స్థాయిలో ఉంది వరల్డ్ జాగ్రఫీ పూర్తి స్థాయిలో ఉంది జనరల్ స్టడీకి సంబంధించి అలాగే పేపర్ వన్ ఏదైతే ఉందో మెయిన్స్లో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ భారత రాజ్యాంగం పూర్తి స్థాయిలో నేను వీడియో రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది అత్యంత డెప్త్గా ఇవ్వడం జరిగింది మిగతావన్నీ కూడా మీ అందరి కోసం నా నిరుద్యోగ సోదరులందరి కోసం నేను నా వంతు సహకారం అందిస్తానని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్